அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் ஃபுட்பால் டாக்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஆடியோ கேக்குதா கைஸ் ஆடிபிள் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ வெங்கடேஷ் வெல்கம் பேக் தேங்க்யூ சித்து தேங்க்ஸ் அபிஷேக் நல்லா இருக்க புவனேஷ் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் வந்து நம்ம அந்த கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஸ் அது இதுன்னு ரொம்ப பிஸியாக ஆக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு பட் இட்ஸ் ஓகே ஸோ நல்ல கரெக்டான டைமில் வந்துட்டோம்ல சொன்ன மாதிரியே இனி முக்கியமான விஷயத்துக்கு வந்துடலாம் திங்க் ஐ வில் கெட் மோர் டைம் ஹியர் ஆஃப்டர் ஓகே ஸோ நம்ம சென்னை எஃப்சி மேட்ருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம சென்னை எஃப்சி வந்து புது கோச்சை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு ஆம் ஆம் ஃபைன் போயிட்டா இங்கே இப்போ இருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ காய்ஸ் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இந்த லைவை முடிக்க வேண்டியது இருக்குது நான் வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ வந்து மேபி ஈவினிங் ஆர் டுமாரோ போடுறேன் ஸோ நம்ம சென்னை எஃப்சியோட நியூ கோச் வந்து இவர் தான் ஒரு நிமிஷம் ஸோ தாமஸ் பிராட்ரிச் இவர் தான் வந்து நம்ம சென்னை எஃப்சியோட புது கோச்சு நம்ம சென்னை எஃப்சியோட வெப்சைட்லேயே வந்து அவரோட பற்றின அவர் அவரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து ரீசெண்ட் ஸ்பெல் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கே எஃப் விலாஸ்னியா அப்படின்ற ஒரு கிளப்பில் தான் அல்பேனியாவை சேர்ந்த ஒரு கிளப்பை தான் வந்து ரீசெண்டாக லீட் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு சக்ஸஸிவ் சீசன்ஸ்க்கு வந்து அல்பேனியன் கப்பை வந்து வின் பண்ண வச்சிருக்காரு விலாஸ்னியா அப்படின்ற அந்த ஆல்சோ வந்து அல்பேனியன் சாம்பியன்ஷிப் ரன்னர்ஸ் அப்பாவும் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சீசனில் வந்து அந்த விலாஸ்னியா அப்படின்ற அந்த டீம் வந்து ரன்னர்ஸ் ரன்னர்ஸ் அப்பா இருந்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி 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 ஒன் சீசனில் ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் வந்து கோச் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு வந்து பிராட்ரி வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு ஆல்சோ அல்பேனியன் கப்பு அந்த குவாலிஃபையர்ஸ்லேயும் ரீசெண்டாக அந்த யோப்பா கான்ஃபரன்ஸ் லீக்லேயே வந்து அந்த அல்பேனியன் கிளப்பை வந்து இவர் லீட் பண்ணியிருக்காரு நாற்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது இவருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கிற லோயர் லீக்ஸ்லேயும் வந்து இவருக்கு நிறைய அனுபவம் இருந்திருக்கு ஸோ விஎஃப்எல் உல்ஸ்பர்க் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டீமில் வந்து ஹெட் கோச்சாக இருந்திருக்காரு அண்டு அங்கே வந்து ரீஜனல் லீக் வின் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வந்து நியூ ஸ்டெலிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டீமை வந்து ஃபோர்த் டிவிஷன்லேருந்து ப்ரொமோஷன் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நார்த் மேசினோனியா கப் ஃபைனல் ரீச் பண்ணியிருக்காரு ஷெட்டிஜா அப்படின்ற டீம் ஹெட் கோச்சாக அதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட மொத்த ஹெட் கோச் அனுபவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுவத்தஞ்சு மேட்சஸ் வந்து இவர் ஹெட் கோச்சாக இருந்திருக்காரு ஐம்பது வின் அண்ட் பதினஞ்சு ட்ரா ஸோ லாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் செவன்டி ஃபைவ் மேட்சஸில் வந்து ஃபிஃப்டி வின் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நயன் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வின் ரேட் வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ செவன்டி ஃபைவ் மேட்சஸில் ஐம்பது மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காரு பதினஞ்சு மேட்ச் ட்ரா பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் பத்து மேட்ச் தான் தோத்துருக்காரு செவன்டி ஃபைவ் கேம்ஸ் அஸ் அ ஹெட் கோச் ஸோ அது வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்டார்ட் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் எந்த அளவுக்கு அது டிரான்ஸ்லேட் ஆக போதும் தெரியல நம்ம ஐஎஸ்எல்ல பட் ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் தான் செவன்டி ஃபைவ் மேட்சஸில் வந்து ஃபிஃப்டி வின்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ட்ராஸ் தான் ஸோ டோட்டலி ஒன்லி டென் லாஸஸ் ஹி ஹேஸ் ஃபேஸ்ட் இன் ஹிஸ் கேரியர் ஆஸ் அ ஹெட் கோச் ஐ திங்க் தட்ஸ் பத்து லாஸ் அப்படிங்கிறது என்னால் நம்ப முடியல ஆக்சுவலாக ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்டார்ட் மாதிரி இருக்குது அது என்னால் வெரிஃபை பண்ண முடியல ஸோ காய்ஸ் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க பட் நம்ம சென்னை அவங்களோட அஃபிஷியல் ப்ரெஸ் ரிலீஸ்லேயே அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இட் ஷுட் பி ட்ரூ அண்ட் இவர் பிளேயராக வந்து ஜெர்மனியில் நிறைய கிளப்ஸ் விளையாடியிருக்காரு ஸ்டுட்கார்டு ஹேனவர் வூல்ஸ்பர்கு இந்த மாதிரி நிறைய கிளப்பில் விளையாடியிருக்காரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்பெல் எப்போ அப்படின்னா பேயர் லெவர் கியூசனுக்கு வந்து விளையாடியிருக்காரு ஸோ அதில் வந்து யுஎஃப்ஐ சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் விளையாடியிருக்காரு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேர் லெவர் கியூசன் வர்சஸ் ரியால் மெட்ரிட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஜிரான் வந்து அந்த ஒரு கோல் கூட அடிச்சிருப்பாரு அந்த சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஸோ அந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் டீமில் வந்து பேர் லெவர் கியூசன் சார்பாக இவர் விளையாடியிருக்காரு போல் அண்ட் ஆல்சோ டிஎஃபி பொக்கால் அங்கே ஜெர்மன் கப் வின் பண்ணுறதுக்கும் இவர் வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஆல்சோ ஜெர்மன் நேஷ்னல் டீமுக்கும் வந்து எட்டு தடவை விளையாடி ஒரு தடவை கோல் அடிச்சிருக்காரு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கன்ஃபெடரேஷன் லீக் தேர்ட் ஃபினிஷ் பண்ண ஜெர்மன் டீமில் இருந்திருக்காரு இவரோட பிளேயிங் பொசிஷன் அப்படின்னு
ஸோ ஐ திங்க் ஓவராலாக வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு இம்ப்ரெசிவான ரெசியூம் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆஸ் அ பிளேயர் ஹி ஹேஸ் பீன் ரியலி எக்ஸலண்ட் பட்டு ஆஸ் அ கோச் இன்னும் வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாக டெஸ்ட் பண்ணப்படலை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் பட் அவரோட அல்பேனியாவில் வந்து அவரோட கோச்சிங் கேரியர் அப்படிங்கிறது இட் ஹேஸ் பின் இம்ப்ரெசிவ் நாட் டு அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை ஸோ பிராட்ரிச் நம்மளோட புது கோச்சே அடுத்த சீசன் வந்து நமக்கு கோச்சா வந்து பிராட்ரிச் தான் இருக்க போறாரு அட்டாக்கிங் கோச்சா ப்ரோ ராஜா பாண்டியன் அதாவது வந்து பிராட்ரிச் வந்து விளையாடும் போது ஒரு ஸ்ட்ரைக்கராக தான் இருந்திருக்காரு ஸோ ஐ திங்க் ஹி மைட் பி அன் அட்டாக்கிங் கோச் அண்ட் இவரை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அது வந்து இன்னொரு லைவ்ல நம்ம பேசலாம் மேபி ஈவினிங் ஆர் டுமாரோ மார்னிங் ஆர் டுமாரோ ஒரு லைவ்ல நம்ம பேசுவோம் பட் நான் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக கிளாஸ் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இதுவுமே நம்ம ரெகுலராக கவர் பண்ணணும் சொல்லி தான் அது அர்ஜென்ட்டாக வந்தேன் பட் இதுக்கு மேலே ரெகுலராக வரேன் கைஸ் கண்டிப்பாக வருவேன் ஏன்னா சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சென்னை சீசன் ஐ வில் ஐ வில் ஐ டூ ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் பற்றி பார்த்துருவோம் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கள் ஸோ இவரோட ஃபார்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ப்ரிஃபர்டு ஃபார்மேஷன் வந்து ஃபோர் டு த்ரீ ஒன் ஸோ அதான் வந்து இவரோட ப்ரிஃபர்டு ஃபார்மேஷனாக இருக்குது ஃபோர் டு த்ரீ ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு சூட்டபுளான ஃபார்மேஷன் பட் ஐ ஸ்டில் திங்க் டூ யோலி ஸோ டூ யோலி டு ப்ரடிக்ட் எனி திங் இவரை இவர் வந்ததுக்கப்புறம் இவரை பொறுத்து தான் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் சைன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அண்ட் அதான் நிறையவே இருக்கிறது ஸோ ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ப்ரிஃபர்ட் ஃபார்மேஷன் நாற்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது கடைசியாக வந்து அல்பேனியாவில் வந்து கோச்சிங் பண்ணியிருக்காரு கைஸ் ஜெயசக்தி வேல் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ப்ரோ ஃபார்மேஷன் சிஎஃப்சி சைனிங்ஸ் பற்றி ஆமாப்பா அடுத்து பேசுகிற அடுத்த லைவில் அதாவது இதில் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து இவர் வந்து மொத்தமே பத்து மேட்ச் தான் தோத்துருக்காரு இவரோட கேரியர்லே ஸோ அது வந்து உண்மையில் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இவர் கடைசியாக இருந்த கிளப்ஸ்லாம் பாருங்கள் கேஎஃப் விலாஸ்னியா அப்படி இந்த மாதிரி ஜெர்மனியில் வந்து அதாவது வந்து ஓவராலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரீஃபாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு லோ லோ அதாவது லோயர் லீக் கிளப்ஸில் வந்து கோச் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து அல்பேனியாவில் வந்து கேஎஃப் விலாஸ்னி அப்படின்ற ஒரு கிளப்பில் கோச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து இவரோட பிளேயிங் கேரியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸலண்ட் பிளேயர் ஜெர்மன் நேஷனல் டீமுக்கும் விளையாடியிருக்காரு பேர் லெவர் கியூசனுக்கு விளையாடியிருக்காரு எல்லாேருக்கும் அந்த நான் சொன்ன நினைக்கிறேன் அந்த ஜிரானோட அந்த ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு கோல் அடிச்சிருப்பாரு இல்லை ரியான் மடி இருக்குது பேர் லெவர் கியூசனுக்கு அந்த அந்த டீமில் விளையாடியிருக்காரு அந்த பேர் லெவர் கியூசன் டீமில் அண்ட் அட் ஆல்சோ வந்து டிஎஃப்பி பொக்கால் வின் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஜெர்மன் நேஷனல் டீமுக்கும் விளையாடியிருக்காரு ஸோ எக்ஸலண்ட்டான ஒரு நேஷ் ஒரு பிளேயராக இருந்திருக்காரு ஹி வாஸ் அ ஃபார்வேர்ட் வென் ஹி வாஸ் அ பிளேயர் கோச்சா வந்து நிறைய ஜெர்மன் லோயர் லீக்ஸுக்கு வந்து கோச் பண்ணியிருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உல்ஸ்பர்க் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டீம் கோச் பண்ணி அவங்கள வந்து வின் பண்ண வச்சிருக்காரு ரீஜனல் டைட்டில் அண்ட் அது போக வந்து அல்பேனியா நார்த் மேசிடோனியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் கோச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு அன்ப்ரூவன் டேலண்ட் ரொம்ப அந்தளவு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு டேலண்ட் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக என்ன இவர் வந்து நம்ம டீமுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பட் ரியலி ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்டாட் என்ன அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி மேட்ச்சில் இவர் வந்து ஐம்பது மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காரு பதினஞ்சு மேட்ச் ட்ரா பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் பத்து மேட்ச் தான் இவரோட கோச்சிங் கோச்சிங் கேரியரில் ஹெட் கோச்சாக வந்து இவர் தோத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஸ்டாட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து இவருக்கு நிறைய டெஸ்ட்லாம் பண்ணப்படலை அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் பெரிய அளவில் டெஸ்டிங் இல்லை ஏன்னா அல்பேனியா நார்த் மெசிடோனியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் கோச் பண்ணதுனால பெரிய காம்படிஷன் இருந்திருக்காது பட் ஸ்டில் இட்ஸ் எ ரிமார்க்கபிள் ஸ்டாட் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஐஎஸ்எல்ல ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் கோச்சோட வயசு வந்து நாற்பத்தி ஏழு கைஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் தான் நான் சொன்னது இந்த ஆட் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த செவன்டி ஃபைவ் கேம்ஸ் ஆஸ் அ ஹெட் கோச் ஹி ஹேஸ் அ
என்ன ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணுவார் விஷ்ணு சங்கர் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன்னா ப்ரிஃபர்ட் ஃபார்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் மார்க்லேயே கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் சி ஸோ இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்ம டீமுக்கு வந்தது பற்றி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ லைக் டு தேங்க் தேங்க் மிஸ்ஸஸ் வீட்டா ரேனி அண்ட் த சென்னை ஃபேமிலி ஃபார் புட்டிங் தேர் ஃபேத் இன் மீ ஆனஸ்ட்லி ஐ ஆம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் இன்க்ளூடபிள் ஜோனி திஸ் வில் பி அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சேலஞ்ச் வேர் வி வில் புட் ஃபார் தேர் ஆஸ் ஒன் டீம் அதாவது இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இவர் ஜெர்மனியை விட்டு வெளியே வராரா கோச் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம சென்னை எஃப்சி கோ ஓனர் வீட்டார் அணி மேம்க்கு நன்றி சொல்லியிருக்காரு சென்னை ஃபேமிலிக்கு நன்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதாவது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு கோச் தான் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் ஆஸ் யூஷுவல் நாட் ஃபஸ்ட் டைம் தான் பட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா திஸ் இஸ் ஆ சாரி 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 நாட் மை ஃபஸ்ட் டைம் ரைட் சாரி ஐ ரெட் இட் ராங்லி இட் இஸ் நாட் ஃபஸ்ட் டைம் அஃப்கோர்ஸ் அவர் அல்பேனியாவில் இருந்திருக்காரு நார்த் மேசிரோனியாவில் இருந்திருக்காரு சாரி கைஸ் ஸோ லெட் சி ஐ திங்க் நல்ல ஒரு கோச்சாக தான் வருவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன கைஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு புது கோச் பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம கோச் நம்ம கோ ஓனர் ரவிதா டேனி மேம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வி ஆர் டிலேட்டட் டு ஹேவ் தாமஸ் பிராட்ரிச் லெட் த டீம் இன் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரியல் லாங் சீசன் வி ஆர் வெல் அவர் ஆஃப் த இம்பேக்ட் ஹி ஹஸ் ஹேட் அட் எவ்ரி கிளப் தட் ஹி ஹஸ் கோச் அண்ட் வி ஆஸ்பயர் டு ரெப்ளிகேட் த சேம் அட் சிஎஃப்சி ஸோ வீதா டேனி மேம் ரொம்ப ஒரு ஒரு வரவேற்பு கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இவரோட தாமஸ் பிராட்ரிச் வந்து நம்ம டீமை லீட் பண்ணுறதுல வி ஆர் பி டிலைட்டட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவரோட ஃபிலாசபியில் நாங்கள் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லெட் சி நெக்ஸ்ட் லைவ் மேபி ஈவினிங் ஜெயசக்தி வேல் ஹாய் சந்தனும் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க வால்ஸ்கி சார் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஹாய் விஷ்ணு பிரசாத் ப்ரீ சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் மேட்சை ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மாசம் மேலே ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் அட்டாக்கிங் கோச் தான் விஷ்ணு சங்கர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆல்வேஸ் கோட்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி அதே தான் வெயிட் அண்ட் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி ஆமாம் சஞ்சய் பார்த்தேன் பார்த்தேன் ஓகே கை ஸோ ஐ திங்க் இந்த லைவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ எனக்கும் கொஞ்சம் பிஸி கிளாஸஸ் அது இதுன்னு பட் ஐ வில் மேபி ஈவினிங் ஒரு லைவ் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆர் மேபி டுமாரோ ஸோ கசி யூ கேஸ் அட் தட் லைவ் பட் வெரி ஹாப்பி நியூஸ் ஃபார் சென்னை எஃப்சி ஃபேன்ஸ் சென்னை எஃப்சி ஹேவ் ப்ராட் இன் தேர் நியூ கோச் தாமஸ் பிராட்ரிச் இஸ் சென்னை எஃப்சிஸ் நியூ ஹெட் கோச் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்மளோட லைவ் ஸோ சீக்கிரமாக இன்னொரு லைவில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் ஆர் சைனிங் ஆஃப் ஹேவ் வெர